Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-like at subscribe para maging updated ka sa mga bagong videos. So, ang isi-share ko po sa inyo ay aking mga personal experiences bilang first-time mom na gumagamit ng cloth diapers. Saan mas murang bumili? Sa malls, sa online shops, or Shopee or Lazada. Yung differences ng bawat brands na nabili ko, kagaya ng Alva Baby, Bulldead, uh, Mama Said, White Snap. So, yan pa lang po yung mga nagagamit namin na um, cloth diapers. And, syempre, yung mga pros and cons sa paggamit po ng cloth diapers. So, nung una po kasi, hindi ko rin alam yung cloth diapers na yan. Hindi ako familiar sa mga terms. Meron po kasi akong isang friend, old friend na nagsuggest sa akin na mas maganda daw pong gumamit ng cloth diapers kesa sa mga disposable diapers. So, ano po ba yung cloth diapers? Ang cloth diapers po ay reusable diapers na gawa po sa mga natural fibers. Ibig sabihin po, after gamitin, after mawiwian or makapoop ni baby, pwede po siyang labhan, ibilad, at kapag natuyo na, pwede na po ang gamitin ulit ni baby. So, kailan po ba pwedeng gumamit ng cloth diapers? So, yung baby ko po, nag-start po siyang gumamit nung second month niya, nung two months na po siya. Kasi po, nung first month niya, pinapagamit ko pa po siya ng cloth, uh, I mean, ng disposable diapers kasi nga po, palagi po siyang nagpo-poop at nawiwiwi. And, hindi pa rin po fit sa kanya yung cloth diaper. So, nire-recommend po na kapag 2 months na po siya, pwede na po natin siyang pagamitin ng cloth diapers. Ang cloth diapers po ay mayroong tinatawag na shell at insert. So, ito po, ganito po yung itsura ng shell or cover. Yan. So, ito po yung shell na tinatawag natin. Ang ganitong klase po ng shell ay yung tinatawag na PUL or yung parang plastic po siya kaya hindi po agad tatagos kapag nawiwian ng baby. So, makikita po natin dito sa ating shell, meron po siyang snap buttons na pwede pong i-adjust para sa fitting ni baby. Yan. So, ganyan. Pag bumili po tayo ng mga cloth diapers, meron din po siyang kasamang mga default inserts. Meron po tayong tinatawag na bamboo charcoal insert. Ganito po siya. Microfiber insert. Yan po. So, paano po ba nilalagay yung insert sa ating shell? So, ipapakita ko po yung video sa inyo kung paano siya ilagay. So, ganun po siya kung paano natin ilagay. Pero usually, pinapatong ko lang po siya dito sa ating shell. And then, isisnap po natin. Yan, pinapatong ko lang po siya sa ating shell. And ganyan na po siya. So, kapag ganito po kasi, kapag napuno na yung uh, insert, pero hindi pa naman basa yung shell, yung insert lang po yung pinapalitan ko. So, ganyan. Tatanggalin mo lang po yung insert and then papalitan naman ng panibagong insert. Pero po, kapag may poop na po ni baby, automatically pre-wash na po, papalitan na po natin ang ating mga nagamit na cloth diapers pati insert. Saan po ba tayo maaaring bumili ng mga cloth diapers? Meron pong mga available na cloth diapers sa mga malls. Meron din po sa Shopee or Lazada. Meron din pong mga online shops na nagbebenta po ng mga affordable cloth diapers. Nung una po, nung buntis pa lang po ako, ang una ko pong mga cloth diapers ay White Snaps and Alva Baby. So, ito pong tatlo yung una kong na-purchase na cloth diapers. Hindi ko pa po siya nagamit. Nung second month pa po ni baby ko siya nagamit. 
So, itong white snaps po ay hindi po siya advisable na gamitin kapag gabi dahil hindi po siya PUL. Hindi po parang plastic yung cover niya. Tela lang po siya. So, ganun po yung quality ng white snaps na cloth diaper. So, pang daytime lang po siya. Maganda po siya sa daytime kasi kapag nakapa po natin na medyo basa na po dito, ibig sabihin, papalitan na po natin ng insert ng cloth diaper ang ating baby. Next naman po, itong ating Alva Baby. So, yung quality niya po, PUL po siya, unlike doon sa white snaps. Meron din po siyang adjustable buttons. Yan. And then, stretchy po yung kanyang sa leg area. Nabili ko pala itong tatlo na ito sa isang online shop dito sa amin. Very affordable price lang po siya. Next, nakabili po ako sa Shopee. Nakabili po ako doon ng 8 cloth diapers. Yung brand po na nabili ko ay Alva Baby at Bulldet. So, ganito po yung nabili ko sa Shopee. Almost ganun din po yung fabric at yung pagkakatahe like ng nabili ko sa isang online shop. So, ganito po yung nabili ko sa Shopee. Alva Baby po siya. Yan. Ito naman po yung Bulldet na nabili ko. So, maganda po itong Bulldet kasi mas ang adjustable snap buttons niya po ay mas marami. Ibig sabihin, mas magagamit po natin ito kahit um, kahit medyo mapata or mas malaki na po si baby. Kung i-compare ko po yung nabili kong Alva Baby sa Shopee at sa isang online shop, almost the same lang din po yung quality nila. Ang sumunod ko naman po stash ng cloth diaper ay ang Mama said, nabili ko po siya sa isang online shop dito po sa amin. Nakabili po ako ng, ng 6 cloth diapers from Mama said. Kung i-compare ko po yung quality ng kanyang cover, almost the same din po ng nasa Shopee and nasa isang shop din po na nabilihan ko. Sa kanilang tatlo po, ito po yung pinakamurang nabili ko. I think nasa 230 pesos lang po siya. Meron na siyang shell at insert. Basta po, bibilhin niyo siya ng bundle. So, ang ginawa po namin ng mga kasama ko sa trabaho, nag-ipon-ipon po kami para maka-discount po kami. Kaya, nabili ko po siya ng 230 pesos. So, isingit ko lang po itong soaker na ginagamit ng baby ko for night time. So, ito po siya. Para po siyang modern lampin. And this one. So, nabili ko po siya ng 2-in-1 na and very absorbent po siya. Hanggang magising si baby, hindi po talaga siya nagilik. And then, Nilalagyan ko lang po ng booster para mas lalong hindi mag-leak yung wee ni baby. And then, last ko pong nabili is yung terno ng Nip Napis and Sien and Sean. Nakabili po kasi ako ng terno, isang polo and isang sando. Terno po siya ng cloth diaper. So, in total po, meron pong 20 na cloth diapers ang baby ko ngayon. So, ang baby ko po ay turning 7 month old na po siya ngayon. And then, yung mga cloth diapers niya po ay sakto lang. Kahit rainy season, saktong-sakto lang po talaga. At hindi pa rin po kami nakakagamit ng mga disposable diapers. Ang ginagawa lang po namin, pag naka po siya or naka siya, ipiprewash na and then lalabahan din agad-agad or kinabukasan para matuyo siya agad and then pwede na po ulit gamitin. Para hindi rin po tayo maubusan ng cloth diapers. And last po, ano po ba yung mga pros and cons sa paggamit ng mga cloth diapers? Unahin na po natin yung mga pros. Unang-una po, mas makakatipid po talaga tayo kapag gumamit tayo ng cloth diaper in the long run. Sa simula lang po siya mahal, pero kapag kinumput po natin yung mga nagagastos natin sa disposable diapers compared to cloth diapers, mas magastos po talaga ang disposable diapers. Second po, it is environment friendly. So, it, isa din po to sa naging dahilan kung bakit mas pinili ko pong gumamit ng cloth diapers. Maliban sa nakakatipid, nakakatulong pa po tayo para mabawasan yung mga basura dito sa atin. And third, ang nakikita ko pong maganda sa cloth diaper is mas may iwasan po natin yung pagiging prone ng baby sa UTI at sa mga rashes. Kasi nga po, 4 hours lang ay papalitan na agad yung cloth diapers ni baby kasi nga puno ng wiwi unlike po dun sa mga disposable diapers. 
Dito naman po tayo sa mga disadvantages ng paggamit ng cloth diapers. Unang-una, mahirap po talagang maglaba. Lalo na kung natambakan ka na ng mga cloth diapers, hindi mo agad na pre-wash or hindi mo agad nilabhan. Kagaya nga ng sinabi ko, ang ginagawa ko, kapag may poop na or nawiwian na, kinabukasan, lalabhan na din po agad. And then, hindi po madaling matuyo yung insert. So, it, isa din po ito sa nagiging problema ko sa paggamit ng cloth diapers. Kasi nga, yung shell madaling matuyo. Pero yung mga insert, inaabot pa po siya ng 2 days bago po matuyo. Mas lalo na po kung rainy season. So, dapat po mas mag-invest tayo sa mga inserts. So, yun lang po. Sana po nakatulong itong video ko sa mga first time moms at sa mga nagbabalak pong gumamit ng cloth diaper. Kung meron man pong mali sa sinabi ko, please comment down below pa para malaman ng ibang mamis yung dapat gawin. Yun lang po, sana nag-enjoy po kayo sa aking video. Please like, share, and subscribe para po laging ma-notify sa mga bagong videos. Bye-bye!